Nusantara Dikenal sebagai bangsa maritim Negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautan mencapai 2 per 3 dari total luas wilayahnya Dari Sabang hingga Marauke Dari Miangas turun ke Rote Pemahaman kita tentang laut Mungkin masih berkisar pada cerita di atas permukaan Cerita mengenai jalur perdagangan internasional Kisah penaklukan heroik serta semboyan jati diri Nenek moyangku seorang pelaut Kita patut berbangga dengan cerita mengenai Laut Nusantara Namun Seberapa kenal kita tentang isi Laut Nusantara? Kita semua hidup di dalam planet biru di mana 70% permukaannya diselimuti oleh lautan. Laut merupakan sistem yang menunjang kehidupan bumi. Laut adalah tempat di mana perangkat sistem penunjang kehidupan di bumi ini bekerja. Mulai dari oksigen yang kita hirup, hingga setiap tetes air yang kita minum. Itu semua merupakan bagian dari siklus yang diperankan oleh lautan. Sylvia Earl mengatakan, No water, no life. No blue, no green. Sebuah ungkapan betapa vitalnya fungsi lautan bagi kehidupan di darat. Air dari laut membentuk awan yang terkirim ke darat sebagai hujan. Dan menjadi rumah bagi kehidupan di daratan. Sebagian besar oksigen di atmosfer bumi diproduksi di lautan. Sebagian besar dari karbon organik di planet ini diserap dan disimpan di lautan melalui mikroba. Laut menentukan iklim dan cuaca, menstabilkan suhu udara, dan membentuk proses kimia bumi. Kurun 50 tahun terakhir, emisi karbon dioksida yang berlebihan memicu pemanasan global dan pengasaman air laut. Pada saat yang sama, jutaan ton plastik mengancam ekosistem dan kehidupan di laut. Meningkatnya kadar keasaman laut merupakan tanda bahaya bagi plankton penghasil oksigen, ataupun hewan bercangkang kapur seperti kerang dan karang. Ekspedisi Widya Nusantara disiapkan untuk riset, pengumpulan data, informasi dan pengetahuan mengenai sumber daya alam, hayati dan non-hayati. Tentang keselamatan itu emang sangat penting. Semua pelayar itu harus mengikuti safety induction. Itu isinya tentang keselamatan, tentang pekerjaan, apa yang dipergunakan. Kalau cuaca sekarang ini, ya, 
ombak ya cukup besar alurnya 3 meteran kita antisipasi aja kita legut daerah yang aman untuk ini kalau tidak aman kita tidak berani berlagu jangkar jaya satu jaya delapan jaya satu jaya delapan Ya, informasi rencananya kapal lewat selat Lombok untuk menuju ke titik sampling yang pertama gitu kan Jadi kapal dari Laut Jala, Jawa buta, uh, belok ke kanan lewat selat Lombok gitu kan di. Lewat selatan Kangean langsung tembak ke selat Lombok begitu Oke oke okay, okay. Ya udah kalau begitu selamat melanjutkan perjalanan Anda. Ya memang saya standby hari ini sampai jam 4 atau jam 5 sore saja ya. Kalau malam hari ya seperti itulah saat ini keadaannya gitu. empat sembilan satu kalau semakin merah warnanya berarti liternya semakin tinggi kepada seluruh tim dan awak kapal bahwa makan siang telah tersedia selamat menikmati terima kasih mantap Bagaimanapun, perilaku manusia terhadap alam akan bermuara dan terekam di samudra. Samudra tidak pernah memilah apa yang akan terbawa oleh arusnya. Tidak semua material yang terbawa arus merupakan nutrien yang bermanfaat dan diperlukan ekosistem laut. Beberapa bahkan sebaliknya. Pencemaran laut itu menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 99 didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, komponen, material atau bahan lain ke dalam ekosistem laut yang menyebabkan fungsi laut tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam laut ini umumnya disebabkan karena kegiatan manusia, itu yang digarisbawahi. Berarti artinya pencemaran laut ini seluruhnya berasal dari kegiatan antropogenik atau kegiatan manusia. Pencemaran laut yang dikaji bisa dikategorikan ada dua hal. Yang pertama dari sisi logam beratnya, kemudian yang kedua dari uh, mikroplastik. Ketika ukuran plastik ini semakin mengecil, mengakibatkan kemungkinan plastik ini masuk ke dalam tubuh kemungkinan semakin membesar. Nah makanya ada penelitian kajiannya tentang mikroplastik. Banyak ikan atau banyak biota laut yang menduga plastik ini adalah plankton, sehingga uh, mikroplastik ini akan uh, dikonsumsi secara tidak sengaja. Nah di sisi lain, karena sifatnya yang unik, uh, dia menjadi tempat penempelan dari bahan polutan seperti bahan polutan organik seperti uh, minyak atau deterjen dan lain-lain bahkan ada kajian penelitian menyatakan plastik ini juga ditempeli oleh logam berat itu akan lebih berbahaya karena plastik ini sebagai media dari uh, bahan pencemar yang lain uh, sumbernya sendiri kami belum, masih belum bisa memastikan karena apakah ini memang berasal dari Indonesia atau berasal dari pergerakan air yang berasal dari Samudra Pasifik yang ada di utara yang melewati Indonesia tetapi ada kemungkinan memang mikroplastik itu berasal dari aliran air tersebut karena jenis 
mikroplastiknya itu yang ditemukan relatif berbeda dengan kawasan persisir yang ada di Indonesia. Contohnya yang ada di Cina itu lebih banyak yang bentuknya itu fiber atau berbentuknya seperti uh, benang. Sedangkan yang banyak ditemukan di perairan Indonesia itu relatif lebih banyak bentuknya fragmen atau seperti pecahan. Makanya kami mungkin menduga itu salah satunya yang terbawa dari uh, aliran air uh, yang melewati air lindo tersebut. Target utama sebenarnya pada waktu awal plastik ini diciptakan adalah bisa digunakan berulang-ulang atau bisa lebih ketika dia sudah rusak, dia bisa di recycle atau diciptakan kembali. Karena sudah ditemukan mikroplastik, ya kita mungkin harus balik ke diri kita sendiri. Kalau misalnya memang plastik itu berasal dari kegiatan manusia yang ada di Indonesia, kita harus berkaca. Oh mungkin kita memang terlalu banyak menggunakan plastik. Samudra adalah simbol kemurnian. Apapun yang terjadi padanya, ia tetap menyediakan kehidupan bagi setiap makhluk. Lebih dari 50% oksigen yang kita hirup ini, itu asalnya dari laut. Nah, oksigen itu dari laut datangnya dari mana? Yang pertama dari fitoplankton. Itu sejenis biota yang ukurannya kecil, tumbuhan, yang dia menghasil berfotosintesis sehingga menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua dari padang lamun. Padang lamun juga menghasilkan oksigen sebagaimana tumbuhan di darat. Lautan di Indonesia itu luar biasa. Jadi saat ini Indo lautan di Indonesia itu dikenal sebagai hotspot keanekaragaman hayati dunia. Wah, lautan Indonesia itu menjadi jembatan yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, sehingga dia menghubungkan dua biosfer. Nah, dengan menghubungkan dua samudra besar ini, lautan Indonesia menjadi penentu, penentu dalam hal iklim, penentu dalam hal keragaman hayati. Artinya luar biasa laut Indonesia. Laut adalah wadah di mana sumber daya hayati dan non-hayati membentuk ekosistem. Ekosistem inilah yang mampu menceritakan kejadian di masa lampau dan akan mempengaruhi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Manusia telah menginjakan kakinya di bulan, namun belum sempurna menyentuh dasar lautan terdalam. Sebagai manusia, harusnya kita peduli. Dengan rasa peduli maka ada harapan. Dan langkah awal untuk menghadirkan rasa peduli adalah melalui ilmu pengetahuan. Baru Najaya akan terus mengarungi lautan Nusantara. Karena menghargai pengetahuan sekecil apapun adalah bentuk lain rasa syukur.